，滚出去！陈康的心里吐槽：“哎，要不是这份工作给的薪水高，我还真想就这样甩脸不干了。一天天的，都受的什么窝囊气呀、啊？自己不去管人家，难道还不许别人管了？难道让蒋小姐饿死在医院不成？”陈康退出办公室之后，男人忽然一把就把办公桌上的文件全都扫在了地上。末了，他又很不爽的扯了扯领带儿，他心里想着：“程习之，呵呵，以前还以为他到底有多么的冷漠呢，原来并不是这样啊。”傅景洪真是太小看他了，一再插手他女人的事情，到底是想怎么样呢？他在心里头骂娘。而在另一头的京都第一人民医院，今天已经是第五天了，医生早上来查房时说，后天蒋千南就可以出院了。毕竟住院就像是坐牢一样没自由，去胡安雅树当那个男人的当家佣人，那可不就是坐牢吗？一样的感觉呀。然而就在女人得知所有真相的那一天，傅景洪穿着西装一步步的向她走进来的那一刻，她的脑海里头又钻出来这句话，也就是那一刻，自己明白了对她的感觉。想到这里，她心事重重的叹了口气。这里是住院部的十楼。从这里看过去，外头的一草一木都是如此渺小。蒋千南一下子觉得人生真的很累。这几天他站在这里看风景时，总是会忍不住的想要跳下去。十楼啊，如果纵身一跃跳下去的话，如果头先着地，那么他一定死了。就算不是头先着地，他也不可能活着的吧？可是不可以这样，怎么都不行啊！他必须得活着。他必须得报答段家的养育之恩，他得等到所有局势都稳定之后，才可以去死，才可以和那个人商量谈判。未来真的不敢想象，前途一片黑暗，他真的觉得非常累，不知道自己该做些什么，又能够做些什么。而最为可恨的是，那个人明明都已经那么伤害他，作践他了。他听到了傅景洪说去找小姐之后，竟然还会心痛到揪成一团。两个人亲密无间时。他曾经那么张扬跋扈的说过呀，他曾经说的，我蒋千南的男人一定得守得住自己，否则我不会放过他的。如果他没记错，男人当时回答的是，我连暗箱里的母蚊子都不会看一眼。京都传媒大亨，果然是，演戏演的那么逼真，我竟然是一点都没有察觉到